ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხუგაშვილთან ერთად დღის აქტუალური თემა დღემში დო ვისა მოგის ამებით თქვენ უსმენთ რადიო იმედს ღეთერში გრძელდება დღის არხი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უსახო კარობის ერთიანი ეროვნული სტატისტიკის შესახებ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე როგორია ვითარება ამ თვალსაზრისით რა შეიძლება შეიცვალოს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე იქნება გადაცემის სტუმარი ასევე დღეს გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის პენსიისა და სოციალური დახმარების სამართლო უსუფროსითი აგო არამაზე პირველ რიგში ღია თერში გვერდდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე და ვიდრე მასთან დავიწყებდეთ საუბარს ძალიან მოკლედ შეიძლება აღინიშნოს რომ ზოგადად უსახლ კარობა და სათანადო საცხოვრისის არ ქონა საქართველოსში მნიშვნელოვანი პრობლემა განსაკუთრებით მოწყლადი ჯგუფებისთვის როგორი ავითარება შევიწყოთ სწორედ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლისგან ანანო ცინცაბაძე გვერდდება მოგესალმებით ანანო მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის გამარჯობა დიდი პირველ რიგში არსებობს თუ არა სტატისტიკა როგორია ის როგორია ოფიციალური მონაცემები რა პროგრამები ხორციელდება ამ მიმართულებით გვაქვს თუ არა სტრატეგია პრობლემის დაძლევის რას გვეუბნება კონსტიტუცია როგორი არსებული ვითარება და რეალობა და რა უნდა შეიცვალოს ძალიან მოკლედ შევიცადოთ შევიხოთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს რომელიც არის ამ დროს გასათვალისწინებელი მმ აი ბოკი და ერთხელ ძალიან კომპლექსური თემა არის უსახყარო და მისი სირთულე იმანაც გამოიწვია რომ ეს იყო წლების განმავლობაში სახელმწიფოსთან არ აღიარებული საკითხი თუმცა ბოლო წლებში პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია ერთი რომ ჩვენმა კონსტიტუციამ გაითვალისწინა საცხოვრის უფლება და მეორე საქართველოს თავობამ ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმით აიღო ვალდებულება რომ შექმნას სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა უსახყარობის დასაძლევად ეს დებულება აიღო იმიტომ რომ აქამდე არც სტრატეგია და არც სამოქმედო გეგმა უსახყარობის დასაძლევად არ არსებობს და არც ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმით არ ითვალისწინებდა სახელმწიფო წლების განმავლობაში აქტივისტების მოთხოვნის მიუხედავად ის რომ სტრატეგია არ არსებობს და პოლიტიკა არ არის ამ სფეროში შექმნილი იწოს იმას რომ რეალურად არენაირი ოფიციალური სტატისტიკა ერთიანი ოფიციალური სტატისტიკა ამ ეტაპზე არ გვაქვს შესაბამისად არ გვაქვს ოფიციალური მონაცემი რამდენი უსახყარო ყოს ქვეყანა თლიანი მასშტაბით და ზოგადად ვის მიიჩნევს უსახყაროდ და არსებობს გარკვეული სპორადული სტატისტიკები რომელიც ადგილობრივად კეთდება ზოგ მუნიციპალიტეტში კეთდება ზოგ მუნიციპალიტეტში არა და შესაბამისად ეს ესიან სურათ არ გვაძლევს მე ვახსენე დეფინიციის პრობლემა ანუ უსახყაროდ მიჩნევის პრობლემა და ამ მიმართულებით სერიოზული საკითხი დგას სერიოზული პრობლემა დგას ის რომ ჩვენი კანონმდებლობით უსახყაროდ ცნება არ არის შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტები ის გაგებით რომ ის არ მოიაზრეს და არ ხედავს საერთაშორისო სტანდარტები უსახყაროდ აღიარებულ ყველა ჯგუფს და უსახყაროდ ყოველ ძალიან ვიწრო ჯგუფს ჭერის არ მქონე პირებს მიიჩნევს მაგრამ ხედულობაში არ იღებს ადამიანებს რომლებიც არაადეკვატურ საცხოვრებში ცხოვრობენ ის რომ ერთი მხრივ არ არსებობს სტატისტიკა მეორე მხრივ ხარვეზიანია საკანონმდებლო დეფინიცია იწევს იმას რომ ძალიან სპორადული და არასაკმარისია სერვისები რომელთაც ამ ადამიანებს თავაზობენ განსხვავებულ მუნიციპალიტეტებში განსხვავებული სერვისებია და ეს სერვისები არ მიემართება უსახლკაროვიდან ამოყვანას უსახლკარო პირების გაძლიერებას და რეინტეგრაციას ჩვენ საზოგადოებაში ამ გადავამოწმებ ინფორმაციას ცნობილია რომ დამატებითი პრობლემა შეიძლება იყოს ისიც რომ შეშემო პირები და ნარკოდამოკიდებული პირებს არ არიან თქვათ არ შეუძლიათ მათ თავშესაფრით ისარგებლოთ რამდენად არის თქვათ ჩვენს არსებულ რეალობაში ასევე საინტერესო ზოგადად როგორია პრაქტიკა რა გვაქვს არ ვიცით რომ არ გვაქვს კონკრეტული სტრატეგია შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რამდენ ადამიანს ჭირდება რეალურად დახმარება რომელზეც უნდა შემუშავდეს რომელზე დაყრდნობითაც ხოს ავარაუდოთ ხოს სტრატეგია იმისთვის რომ ყველა მოწყლადი ჯგუფი იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული და რა სერვისები გვაქვს ჩვენ და რას თავაზობთ ადამიანებს რომლებიც უსახლკაროდ არიან დარჩენილები ახსენე ძალიან ამის გასტოთები თავშობა იყო რომ თბილისმა შესთავაზა თავის ასე თქვა მუნიციპალიტეტში რეგისტრებულ უსახლკარო პირებს მაგრამ ეს არ არის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ის არის ერთჯერადი ამის გასტოთები შეიძლება რამდენიმე ღამე გაათანოს უსახლკარო მაგრამ ის არ არის საცხოვრებელი საცხოვრებელი ოჯახს შეუძლია ცხოვრება ასევე ამ 
Tajdomare ამ პროექტის განხორციელებაში დაგვეხმარება და იგივე ღია საზოგადოება საქართველომ გამოთქვა სურული რომ აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში ძალიან დიდი მაღლობა მათამისთვის ჩვენ ველით რომ იქნება თან ნაყოფიერი სამუშაო შეხვედრები და საბოლოო ჯამში ალბათ კამათიც იქნება იმაზე საიტკენ და წავიდეთ როგორი უნდა იყოს ზოგადად ხედვა და პოლიტიკა უსახლკაროებთან მიმართულებით დაწყებული უსახლკარო პირის დეფინიციით რომელიც დღეს საზღვრ კანონმდებლობაში თუმცა საკმაოდ ბუნდოვანი არის დაწყებული იმით რომ გამიჯნოთ ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმართველობის უფლებამოსილებები და კომპეტენციები უსახლკაროებთან მიმართებაში და დამთავრებული იმით რომ როგორ გავაკეთოთ უსახლკაროების პრევენცია და რა მრავალფეროვანი სერვისები უნდა ქონდე სახელმწიფოს რომ მოახდინოს პრევენცია და უზრუნველყოს უსახლკაროები ზუსტად აი ისეთი <laughs> რომელიც კონკრეტულად იქნება ჩაშლილი, რომელიც მისცემს სხვადასხვა უწყება შესაძლებლობას კოორდინირებული მუშაობა ახსენეთ, თქვენ და სწორედ ამ მიმართულებით იყოს ეფექტური მათი საქმიანობა. ჩვენ ამ დოკუმენტის უსახლკაროების დაძლევის სტრატეგიის შემუშავების მცდელობა ქონდა 2016 წელს, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, მასშტაბური და საკმაოდ რთული და ძალიან ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული, მათ შორის აქ არის სპეციფიური მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს იგივე სტრატეგიაში იქნება ეს ფსიქიკური პრობლემების ქონე პირები, შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირები, მოგახსენებათ დევნი დევნილთა საკითხებით დღეის დგომარეობით უკვე სამინისტროს ასეთ ქართულ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და აუცილებელი არის რომ დევნილთა ქცევას გზევადიანი განსახლების თუ სხვა ტიპის საცხოვრებელი უზრუნველყოფის პროგრამებიც იყო შესწავლილი. გეთახრებით კი მასლაც რთული პრობლემა იყო და ამიტომ ვერ მოხდა ამდე ამ ყოლაფის ასეთ ქართ კოორდინაცია თუ ჩამოყალიბება და რაღაც თავსახა ზების დასახვა, თუმცა მისასალმებელია ის რომ ჩვენ დავიწყეთ და მოგეხსენებათ თვითონ ამ ვალდებულების შესრულებაც არის ეტაპობრივად გაწერილი ისაც ჩვენ ღია მართლობის სამოქმედო გეგმით გაღებული პირველი ეტაპი ასე თქვათ დავასრულეთ ეხა ფორმირება ხდება სამუშაო ჯგუფის და კომისიის შემადგენლობის და დაახლოებით ამ თვის ბოლოს უკვე პირველი შეხვედრა მოხდება სამუშაო ჯგუფის და კომისიის წევრების ასევე მოწვეულები იქნებიან ექსპერტები და ჩვენი USAID-ის პროექტის კონსულტანტები როდისთვის შეიძლება ვიხილოთ დოკუმენტი და ასევე თუ გვაქვს რაიმე მონაცემი რომელიც იტყვის რამდენი უსახლკარო პირი ყავს ქვეყნის მასშტაბით და ახლობითი გათვლა მაინც თუ არის ამ დრო დოკუმენტი საბოლოო ვალდებულება ჩვენ გვაქვს 2021 წელს ამ ეს ნიშნავს იმას რომ 2021 წლისთვის სრულად უნდა ქონდეს დასრულებული სტრატეგია თავისი სამოქმედო გეგმით და ცხადია ამ სამოქმედო გეგმაში თავსახად იქნება დაწერილი მოკლევადიანი და გზევადიანი მიზნები და ამოცანები, პასუხისმგებელი უწყებები, შესრულების თითოეულ ღონეზე შესრულების ინდიკატორები და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება სტატისტიკას, ზუსტად იმის გამო რომ ხელს ასებული ჩანაწერის იგივე სოციალური დახმარების შესახებ კანონი ამბობს რომ უსახლკარო პირი ეს არის მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის ან მქონე პირი რომელიც აღრიცხული არის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ ზუსტად იმის გამო რომ ძალიან ბუნდოვანია ეს ჩანაწერი იმის გამო რომ თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში თახდება თქვათ აღწერა და მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტი აკეთებს იმას რომ ქონდეს უსახლკარო პირთა 
სისტემურ პრობლემაზე საუბრობს ორივე მხარე, როგორც არის სამთავრობო სექტორი, ასევე ოფიციალური უწყება, რომ უსახლკარო პირების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის კუთხით სახელმწიფოში რეალურად გვაქვს პრობლემა, კერძოდ, მაგალითად, არ გვაქვს სამოქმედო გეგმა შემუშავებული უსახლკაროების დასაძლევად, ასევე არ გვაქვს რეალური მონაცემთა ბაზები, რის შედეგადაც უცნობია ქვეყანაში უსახლკაროების რეალური მასშტაბი, ასევე საინტერესოა ის, რომ როგორც გაირკვა და ორივე მხარე აღნიშნავს დეფინიციას ქმნის გარკვეული ტიპის ბუნდოვანებას, შესაბამისად ბევრია სამუშაო და როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი განმარტავდა საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელსაც დაეფუძნება როგორც სტრატეგია, ასევე სამოქმედო გეგმა 2021 წლისთვის იქნება ნათელი და ამასევე ერთი პრობლემა რომელიც გამოიკვეთა სპეციალისტების საუბრიდან ზოგადად ვრცელდებოდა ამის შესახებ ინფორმაცია არის სხვადასხვა უწყების კოორდინირებული მუშაობა და როგორც თეაგო არამაძე მაგნიშნა მეს მიმართულება იქნება შესაბამისად უზრუნველყოფილი იმისთვის რომ ამოცანები და მიზნები იქნას რეალურად შესრულებული ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თუ ალყურს თემას თუმცა საკითხი არის იმდენად პრობლემური ცხადია ამაზე უნდა ვისაუბროთ და შევეცადოთ სურათი იყოს გაცილებით უფრო გაფიო და გაცილებით უფრო ქმედითი დღის არხი გრძელდება ცხადია თქვენ გეგნებათ შესაძლებლობა მოუსმინოთ პორტულ სიახლეებს უკვე შემდეგ სრულსაადზე ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი თემებით ირმა ებრალიძე შემოგიერთდებათ მეც ასე და 15 წუთიდან კი 2019 წლის შუალედური არჩევნების შესახებ ვისაუბრებთ მოსალოდნელ შედეგებზე და არის თუ არა ეს ტესტი 2020-ის არჩევნებისთვის ასევე საინტერესო რუბრიკა გელოდება თქვენ წინ 15 ასე და 10 წუთზე უსაფრთხო გარემოსთვის მოისმენთ რუბრიკას წარმატებული დღე მინდა გისროთ დღის აქტუალური თემა ეს არის დღის არხი Radio Imetse, Mini Hogashul Tanetat.